I, I wrote a blog post a while ago about why I f***ing hate video games. Because this is what it does. It appeals to, like, the male fantasy. Una de las ideas centrales del feminismo es la de que, en lo que a las características psicológicas se refiere, no existen tendencias naturales diferenciadas entre los sexos. Dicho de otro modo, que toda diferencia de comportamiento entre la media de los hombres y la media de las mujeres debe de tratarse necesariamente de un caso de condicionamiento cultural puro. El problema de esta hipótesis está en que, en primer lugar, resulta bastante absurdo que los cuerpos de los hombres y las mujeres estén fisiológicamente adaptados para la realización de diferentes tareas, pero sus mentes no se hayan adecuado a la explotación de estas ventajas naturales. Y en segundo lugar, que estas diferencias de personalidad siguen dándose incluso entre los individuos más feministas y entre los hijos criados por feministas recalcitrantes. Para resolver esta paradoja, el feminismo suele apelar al papel de los medios de comunicación de masas, atribuyéndoles la culpa de haber echado por tierra la educación de las nuevas generaciones, y de haberle lavado el cerebro a la sociedad al completo. Creo que esta afirmación es lo suficientemente prevalente como para requerir su propio análisis, y por eso hoy voy a analizar el caso de los videojuegos, que es uno de los ejemplos más prominentes citados por las feministas, al ser este un medio consumido preferentemente por varones, y por ello, constantemente acusado de impedir la entrada de mujeres. Sobre la cuestión de los videojuegos ya había hablado en uno de mis primeros vídeos, llegando a la conclusión de que la comunidad del mundo de los videojuegos no es especialmente hostil contra las mujeres, sino que, de hecho, son los chicos los que reciben la mayor parte del acoso. También habíamos visto que la causa principal del acoso experimentado por las mujeres no es su sexo, sino su nivel de habilidad, y que por ello no puede decirse que el jugador de videojuegos promedio sea machista. Esta ilusión de sexismo generalizado sería fruto únicamente de una presuposición feminista de que los hombres acosan a las mujeres porque quieren expulsarlas de sus espacios, cuando los datos no apoyan esta interpretación. Y por último, habíamos visto también que el acoso no es un problema asociado específicamente a los hombres, sino que los insultos online recibidos por las mujeres son proferidos mayoritariamente por otras mujeres. Finalmente, habíamos concluido que la ausencia relativa de mujeres en el mundo de los videojuegos se debía fundamentalmente a diferencias en las preferencias por el tipo de actividades a las que dedicar el tiempo libre, y en otro vídeo, habíamos examinado detenidamente las pruebas a favor de que estas diferencias de personalidad son naturales y tienen una base biológica. Tal vez las pruebas más evidentes de esto último sean que estas diferencias ya se observan en recién nacidos que aún no han sido expuestos a la cultura mayoritaria, y también en los animales, que existen enteramente fuera de ella. Sin embargo, prevalece la idea de que es la publicidad la que excluye a las mujeres y no les permite jugar a los videojuegos, y esta es una afirmación distinta de la que aún no he hablado y debería hacerlo. Esta idea la podemos ver en numerosos vídeos y artículos feministas, entre los que se ha extendido la narrativa de que los videojuegos eran originalmente un pasatiempo de género neutro, y que tan solo dejó de ser así después de que las compañías introdujesen elementos masculinos en la publicidad de sus productos. Early video games like Pong were totally unisex. Am I a boy dot or a girl dot? You're just a dot. Ow, 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 ow. In fact, the game was marketed to the entire family. What about Pac-Man? He was a boy. True, but the game was so popular with women that when it came time for a sequel, the developers gave it a female main character. El problema con esta interpretación es que no se corresponde con la realidad. Muchos de los primeros títulos de lo que podrían ser llamados videojuegos pertenecían a esos géneros que hoy clasificaríamos como masculinos, tales como los juegos de carreras o de disparos, y de todos modos, el criterio de lo que compone un juego masculino o uno femenino no queda nada claro. En todo caso, o bien aceptamos que la industria del videojuego estaba masculinizada desde el principio, o bien no lo hacemos, pero entonces tendremos que reconocer que ahora tampoco lo está, puesto que lo único que diferencia un género para hombres de uno para mujeres es el hecho de que sus consumidores principales sean de uno u otro sexo. Es decir, que no existe una lista de características del propio producto que nos permitan afirmar que está hecho para atraer a los hombres. Por otra parte, la afirmación de que los primeros videojuegos eran populares entre las mujeres también choca con las declaraciones de las programadoras de la época. Los artículos feministas citan estos ejemplos tratando de demostrar que el medio era neutral durante los años 70 y principios de los 80, pero yo creo que esto resulta contraproducente para su argumento. 
Así, Carol Shaw, la primera desarrolladora contratada por Atari, afirmaba que nunca se le ordenó programar videojuegos para un género en concreto, que sus creaciones se liberaban al público sin ningún tipo de estudio de mercado, y que no existían barreras de entrada ni discriminación hacia las mujeres en su campo. Sin embargo, el hecho de que ella fuese la única mujer en su compañía ya nos pone sobre la pista de que los videojuegos no interesaban a las mujeres tanto como a los hombres. Esto es corroborado por otra desarrolladora, Lori Cole, que también declaró algo similar, pero añadiendo que, si bien los juegos no estaban diseñados para los hombres, sí que estaban diseñados por hombres en su inmensa mayoría. De este modo, el relato feminista del pasado paritario de la industria se desmorona ante la evidencia de que, a pesar de no existir barreras de entrada, y mucho antes de que la publicidad fuese dirigida a los varones, las mujeres no estaban jugando a videojuegos. De hecho, los casos más frecuentemente citados como ejemplo de su éxito femenino, como Pac-Man, dejan en evidencia la narrativa cuando descubrimos que su creador específicamente decidió desarrollarlos para atraer a las mujeres, alarmado por la absoluta ausencia de féminas en los salones recreativos de la época. Toru Iwatani joined Namco in 1977. He was obsessed with pinball machines, and so he made pinball-style arcade games like GB and QTQ. But the young game designer was dispirited when he saw that the arcades where his games were played were dingy, smelly places that seemingly only attracted boys and men. He said all the computer games available at the time were of the violent type, war games and space invader types. There were no games that everyone could enjoy, and so he thought he could make a game that would appeal to women and couples by using cute graphics, bright colors, and a non-violent theme. And so, in the summer of 1980, Iwatani and Namco would give the world Pac-Man. Todo esto, además, mucho antes del evento que el feminismo señala como causante de la masculinización de este mercado, el desplome de las ventas del año 83. Este punto en el tiempo suele presentarse como el inicio de la asimetría de género, y su causa suele establecerse en la proliferación excesiva de títulos de baja calidad. Sin embargo, cuando consultamos la literatura científica, vemos que tal explicación hace aguas. Esa abundancia de productos de baja calidad sería una condición necesaria pero no suficiente del desplome, y esto resulta evidente si tenemos en cuenta mercados actuales que también están saturados con este tipo de productos y que no se desploman. Por ejemplo, las aplicaciones para móviles o los vídeos de YouTube. De acuerdo con este estudio de la crisis, se requieren de tres factores conjuntos operando al mismo tiempo para producir un desplome de proporciones tan catastróficas, siendo que la ausencia de alguno de ellos apenas daba como resultado recesiones menores. Estos factores serían la obsolescencia de la tecnología en relación con otros competidores en el ámbito del ocio, la escasa calidad de una gran parte de los desarrolladores, y por último, una falta de diferenciación entre productos. Es esto último lo que me parece más interesante, pues permite entender la razón por la cual el marketing de videojuegos se dirigió hacia los varones después del colapso, algo que desde el feminismo parece atribuirse a una decisión arbitraria. Most adults stopped playing games entirely, and the video game market cratered. So when it came time to market the original Nintendo Entertainment System, Nintendo devised a plan. Instead of selling it in the electronic section, they sold it in the toy aisle. But by then, the toy aisle was completely separated into pink and blue, boy and girl. Nintendo had to choose a side. They went with boy. And then they marketed to those boys relentlessly. Llegados a este punto, tenemos los suficientes elementos como para elaborar una teoría de lo que sucedió con los videojuegos a finales de los 80. Sabemos de boca de las propias desarrolladoras de la época que los juegos previos a ese momento se publicaban sin realizar ningún estudio de mercado y sin buscar a un público objetivo. Sabemos por la investigación sobre las causas del desplome, que la falta de diferenciación fue uno de los factores precipitantes, y que contar con un público objetivo es una parte potencial de esta diferenciación. También sabemos que los videojuegos fueron más populares entre los hombres desde su inicio, gracias a las declaraciones del creador de Pac-Man. Y por último, sabemos que fue Nintendo quien reflotó la industria mediante la implantación de los niños como el público objetivo de sus productos, y la misma fuente utilizada por las feministas para defender su hipótesis de la decisión arbitraria contiene declaraciones que indican que Nintendo se caracterizó por implantar estrictos y extensos estudios de mercado para llegar a esta decisión. De aquí podemos concluir dos cosas. La primera es que el marketing de videojuegos dirigido a los chicos no fue la causa de la masculinización de este sector, sino su consecuencia. En condiciones naturales, los intereses diferenciados por sexo ya existían. Y en segundo lugar, 
que fue la decisión correcta, puesto que la industria ha crecido desde entonces sin parar, y a pesar de las quejas de las feministas de que las grandes compañías deberían haber apostado por las mujeres, mientras no respalden sus quejas con un fajo de billetes que haga su propuesta rentable, su relato de grandes grupos de mujeres deseosas del jugar y sin posibilidades de hacerlo por culpa de la publicidad sexista seguirá haciendo referencia a un problema inexistente. Sobre esto último, esta suerte de techo de cristal que impediría el acceso de las mujeres a los videojuegos suele plantearse en dos versiones. La primera es la de que el mecanismo utilizado por la publicidad para excluirlas es principalmente la sexualización del propio cuerpo femenino, lo que incomodaría o repelería a las mujeres reales. Sin embargo, de ser la sexualidad masculina el reclamo principal de los videojuegos, debería existir una ausencia de jugadores homosexuales tan prevalente como la de las mujeres, y esto no sucede. Los pocos estudios demográficos que se han hecho al respecto parecen no tener problemas en encontrar hombres homosexuales que juegan a videojuegos, aun cuando las mujeres siguen siendo una minoría. Y además, esos mismos estudios encuentran que los reclamos sexuales son irrelevantes al comparar a consumidores heterosexuales con consumidores homosexuales. Podemos descartar, por tanto, que la causa de la falta de interés femenino por los videojuegos venga dada por los aspectos superficiales de estos, como su supuesta apelación a las fantasías masculinas. La otra versión del argumento es la de que las mujeres, de hecho, sí que juegan a videojuegos en la misma proporción que los hombres, aunque no se las tenga en cuenta. A esta conclusión se llega si se agrupan los juegos para teléfonos y consolas bajo la misma categoría, lo que, bajo mi punto de vista, es bastante contraproducente para el argumento feminista. O bien se acepta que las aplicaciones móviles son lo mismo que los juegos de consola, en cuyo caso debe renunciarse a la posición de que el medio está masculinizado, o bien se las ve como algo distinto, y en tal caso debe renunciarse a su uso, como prueba de la gran cantidad de mujeres jugadoras que hay. Ambas cosas no pueden ser al mismo tiempo. En todo caso, bajo mi punto de vista, la opción correcta es la segunda. Hay una diferencia sustancial entre las aplicaciones con las que juegan las mujeres desproporcionadamente, y los juegos de consola con los que juegan los hombres. En el primero de los casos, la mayoría de las mujeres que juegan, lo hacen de manera casual y gratuitamente. En el segundo, se requiere un sistema dedicado y no precisamente barato. Es decir, que tiene sentido que el marketing de las grandes compañías se dirija a ellos, puesto que ellos son los consumidores de pago potenciales más prevalentes. Creo que todo lo anterior parece dejar bastante claro que la narrativa feminista de que las mujeres están siendo excluidas del mundo del videojuego por el sexismo en los medios es un mito. Sin embargo, existe un argumento más que he decidido dejar para el final, y ese es el de que las mujeres no juegan a videojuegos porque en los juegos no hay suficientes personajes femeninos. Desgraciadamente, sobre este punto no existen estadísticas. Pero también creo que quedará sobradamente refutado al final de este video. Si nos centramos en las historias, en los diseños que plantean los propios videojuegos, también aquí se nota la discriminación. Por una parte, eh, tenemos menos personajes femeninos, y ya no, di ya no digamos cuando hablamos de personajes protagonistas. And now, for all you crazy gamers out there who think there have never been enough female protagonist characters in gaming, a reality check. Adessa Kanona, Rosella, Alina, Hatsune Miku, Lioness, Mackenzie and Freya, and Beatrix and Eiko, Megurina, Luca, Celeste, then Marta and Saifa, and Ferris, Cecilia, Jill, Valentine, Maya, Garnett, Aya, Brea, Chris, Life, Amelia, Dol, Agrius, Rafa, Junan, and Colette, Nakaruru, Shantota, Lucia, Lucia, Leona, Leona, Emilia, Acelas, Yuna, Luna, Kuno, Ichi, Fina, Kat, Ruti, Mary, and Philia. Miriam is Pac-Man, Red Out, Fear, Gurmi, then Nadia, and Irene Liu. Opera Presses and Lindis and Jenna, then come Kugirana and Mew. Tengar Kasumi, Cornet Lady Bugmia, Hamtara, Elsa and Papri. Tom Gill and Rydia, Charlotte and Lara Croft, Monica, Kid and Chun-Li. Every female ruler you play in suit for and then Samus, well that's a no-brainer. Josephine, Alex, Transpire and Jade, and all female Pokemon trainers. There's Lightning and Airy, Rose and then Sammy, and then Goku's granddaughter Pan. Princess Erika, Bianca, Lukia, but only if you buy your games in Japan. Mala, Miyaka, then Isla, then Luca, then Blaze, Ronnie, Belle, and Eris. The version with clothes, Athena, and King, Alyssa, Stewart, and Ferris. Lissandra, Irelia, Karma, Quinn, Poppy, Soraka, Lux, Lulu, Diana. Caitlyn, Cassiopeia, Fiora, Annie, and Sona, Jinx, Nami, Tristana. There's Reina and Terra and Realm and Mikaya, Bayonetta, Mary and Reynard, and Lena and Alice, Masuya, Baraduka, Tower of Dragas, Ishar. Sonia, 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 Sona, that is an overused name. Tifa and Tifa, there's only two Tifas. Valis is from her own game. Any game where you make your own character, that applies to male or female gamers. That's a good chunk of the video game library. So when they tell you they're not represented, kindly go tell them to learn about gaming, pick up a controller and play.